Welcome to VL Academy. In the video, Corporate Accounting, Issue 4 Feature and Reissue of Shares, Theory Part 3, we will talk about it. So, we have already seen the issue of share at premium. If it is the value of share is 10 rupees, that is 15 rupees issue, that is called issue of share at premium. So, and the excess amount is 5 rupees. That is share premium that has to be transferred to security premium. Share capital is going to go. Okay, capital value is going to go. Share is going to go. ஒரு ஆயிரம் ஷேர் அப்படிங்கிறப்போ பத்தாயிரம் ஷேர் தான் அவங்க இஷ்யூ பண்ண முடியும் அந்த பத்தாயிரம் ஷேரில் ஒரு அஞ்சாயிரம் ஷேர் வந்து அவங்க பதினஞ்சு ரூபாய்க்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அந்த அஞ்சாயிரம் ஷேரில் இருக்கிற அஞ்சு ரூபாய் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து அவங்க செக்யூரிட்டி ப்ரீமியம் அப்படிங்கிற ஒரு டைட்டில்குள்ளே தான் வந்து அந்த அமௌண்ட்டை வச்சுருக்கணும் கேபிட்டல் அமௌண்ட்டை வைக்கக்கூடாது ஏன்னா மேக்ஸிமம் அவங்களுடைய கேபிட்டல் வந்து பத்தாயிரம் தான் அப்படின்னா அந்த பத்தாயிரத்துக்குள்ளே இந்த அஞ்சாயிரத்தை வந்து சேர்க்கக்கூடாது ஓகே ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்ட்டு ஃபைவ் ருபீஸ்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வரும் எஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் வரும் அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வந்து செக்யூரிட்டி ப்ரீமியம்னு வச்சுருக்கணும் ஓகே அண்ட் இந்த ப்ரீமியம் வந்து எப்போ அவங்க இஷ்யூ பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த கம்பெனி இஸ் இன் வெரி குட் கண்டிஷன் அவங்க மேனேஜ்மெண்ட் சூப்பராக இருக்கு அண்ட் நல்ல ப்ராஃபிட் கொண்டு வர்றாங்க அப்படின்னா மட்டும்தான் எக்ஸஸ் வேல்யூ கொடுத்து இப்போ நமக்கு டிமாண்ட் அதிகமாக இருக்கிறப்போ என்ன ஆகும் நம்ம வந்து விலை கொஞ்சம் அதிகமாக்குவோமா மார்க்கெட்டிங்கில் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா அது மாதிரி தான் இங்கேயும் வந்து இந்த கம்பெனியில் நம்ம ஷேர் வாங்கினோம் அப்படின்னா அதனுடைய வேல்யூ பின்னாடி பயங்கரமாக அதிகமாகும் அதனால் பரவாயில்ல ப்ரீமியம் கொடுத்தும் வாங்கலாம் அதாவது பத்து ரூபாய் பதினஞ்சு ரூபாய்க்கும் கொடுத்து வாங்கலாம் அது வந்து லேட்டர் இட் மே இன்க்ரீஸ் டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் அது நமக்கு லாபம் தான் அப்படின்னு நினச்சி இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய சுச்சுவேஷன் இருந்தால் மட்டும்தான் அவங்க ஷேர் ப்ரீமியம் இஷ்யூ பண்ண முடியும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் மஸ்ட் ஜஸ்டிஃபை தி லெவி ஆஃப் ப்ரீமியம் அதாவது ப்ராப்பராக அவங்க மென்ஷன் பண்ணி எங்களுடைய ஃபேஸ் வேல்யூ இது தான் அண்ட் எக்ஸஸ் அமௌண்ட் நீங்கள் பே பண்ணுறது இது ப்ரீமியம் அப்படின்னு ப்ராப்பராக எல்லாத்தையும் சொல்லி தான் அவங்க கலெக்ட் பண்ணணும் ஓகே அண்ட் இட் அண்ட் ஆஸ் பர் செக்ஷன் செவன்டி எயிட் ஆஃப் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் இஷ்யூ ஆஃப் ஃபுல்லி பெய்ட் பண்ண அதாவது அந்த ப்ரீமியம் அமௌண்ட் இருக்கு இல்லையா செக்யூரிட்டி ப்ரீமியம் அது வந்து எந்தெந்த விஷயத்துக்கு செலவு பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இஷ்யூ ஆஃப் ஃபுல்லி பெய்ட் போனஸ் ஷேர்ஸ் போனஸ் ஷேர்ஸுங்கிறது என்னதை நீங்கள் பத்து ஷேர் வாங்கினா நான் உங்களுக்கு ரெண்டு ஷேர் ஃப்ரீயாக கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த ரெண்டு ஷேருக்கான காசை வந்து இந்த ப்ரீமியம் அமௌண்ட்லேருந்து எடுத்து பேலன்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அந்த போனஸ் ஷேருக்கான வேல்யூவை வந்து இந்த செக்யூரிட்டி ப்ரீமியம்லேருந்து எடுத்து பேலன்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா ரைட்டிங் ஆஃப் ப்ரிலிமினரி எக்ஸ்பென்சஸ் ப்ரிலிமினரி எக்ஸ்பென்சஸ்னா என்ன பேசிக்காக ஷேர் இஷ்யூ பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன செலவுகள் பண்ணும் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் அவங்க பிரிண்ட் பண்ணுமா எல்லா பப்ளிக்கும் கொடுக்குறதுக்கு ப்ராஸ்பெக்டர்ஸ் அவங்க பிரிண்ட் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரியான செலவுகளுக்கு இந்த ப்ரீமியம் அமௌண்ட் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ரைட்டிங் ஆஃப் கமிஷன் பெய்டு ஆர் டிஸ்கவுண்ட் அலவுட் ஆன் எனி ஷேர் ஆர் டெவென்ச்சர்ஸ் இவங்க கிட்ட ப்ரீமியமில் வாங்கிட்டு அண்ட் வேறு சில கேட்டகரி ஆஃப் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கிட்ட டிஸ்கவுண்டில் அவங்க இஷ்யூ பண்ணியிருப்பாங்க பட் டிஸ்கவுண்டில் இஷ்யூ பண்ணுறப்போ அது நமக்கு லாஸ் தான் பத்து ரூபாவாக இருக்க இருக்கிற ஒரு ஷேரை வந்து எட்டு ரூபாய்க்கு நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னா ரெண்டு ரூபாய் நமக்கு லாஸ் ஆகுது ஸோ அந்த ரெண்டு ரூபாயும் நம்ம இந்த ப்ரீமியம் அமௌண்ட்டில் காம்பன்சேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அண்ட் ப்ரீமியம் பேபிள் ஆஃப் எனி ரெடீமபிள் ப்ரிஃபரன்ஷேஸ் ரெடீமபிள்னா என்ன திருப்பி கொடுக்கறது அவங்க வந்து ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேரில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே அட் ஒன் ஸ்டேஜ் எனக்கு வேண்டாம் ஐ மீன் நீட் ஆஃப் மணி இல்லை வேறு ஏதாவது ரீசனுக்காக அந்த ஷேரை அவங்க திருப்பி நமக்கே கொடுத்துட்டு அமௌண்ட்டு கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா இன் தட் கேட்டகரி ஆஃப் ஷேர் அலோன் ரெடீமபிள் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்னா அது வந்து அட் எனி டைம் அவங்க ஷேரை நம்ம கிட்டே கொடுத்துட்டு அமௌண்ட் வாங்கிக்கலாம் ஸோ அப்படி அமௌண்ட் கொடுக்கணுன்னா அந்த சமயத்தில் இந்த செக்யூரிட்டி ப்ரீமியமை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான பர்பஸ்க்கு மட்டும்தான் அந்த செக்யூரிட்டி ப்ரீமியம் அமௌண்ட்டை அவங்க செலவு பண்ண முடியும் தே கே நாட் இன்வெஸ்ட் இன் சைட் த பிஸ்னஸ் ஓகே ஸோ அதுக்கான சில ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வென் ப்ரீமியம் இஸ் ரிசீவபிள் அலாங் வித் அலாட்மெண்ட் ஸோ நான் அவங்களுக்
அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் கொடுப்பாங்க அண்ட் அவங்க ஃபில் பண்ணி அந்த அப்ளிகேஷனோட ஒரு அமௌண்ட் கொடுப்பாங்க ஸோ அது கொடுக்குறப்போ என்னாகும் அப்போ வந்து ப்ரீமியம் பே பண்ண மாட்டாங்க அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் தான் அலாட்மெண்ட்டை அந்த அப்ளிகேஷன் அமௌண்ட் எல்லாம் வாங்கிட்டு அப்ளிகேஷன் எல்லாம் பார்த்துட்டு அண்ட் ஓவரால் நமக்கு தேவையான நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வந்திருந்தது அப்படின்னா அதை அத்தனையும் அக்செப்ட் பண்ணி கன்ஃபார்ம் பண்ணுற ஸ்டேஜ் தான் அலாட்மெண்ட் ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் ஷேர் ப்ரீமியம் வாங்குறாங்க அப்படின்னா ஷேர் அலாட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டு செக்யூரிட்டி ப்ரீமியம் அக்கௌண்ட் ஷேர் அலாட்மெண்ட் அமௌண்ட் கூடவே வந்து இந்த ப்ரீமியம் அமௌண்ட்டும் வந்துடும் அதனால் அதை டெபிட் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் கிரெடிட்டில் வந்து வி ஹாவ் டு ஸ்பிளிட் ஆஃப் இன்ட்டு டூ அது எங்கே போகும் ஷேர் கேபிட்டலுக்கு போகும் ஸோ ஷேர் கேபிட்டலுக்கு அலாட்மெண்ட் அமௌண்ட்டும் அண்ட் ப்ரீமியம் அமௌண்ட்டை செக்யூரிட்டி ப்ரீமியம்லேயும் நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் ஸோ திஸ் இஸ் த என்ட்ரி ஃபார் தட் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வென் அலாட்மெண்ட் அமௌண்ட் அலாங் வித் த ப்ரீமியம் கலெக்டட் ஸோ அது வந்து ரிசீவபிள் நாங்கள் இப்படி வந்து நீங்கள் எங்களுக்கு அமௌண்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி விச் இஸ் எட் டு ரிசீவ் ஸோ ரிசீவபிள் இப்போ வந்து இட் ஹாஸ் பீன் ரிசீவ்ட் ஷேர் அலாட்மெண்ட் அமௌண்ட் ரிசீவ் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா பேங்க் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு ஷேர் அலாட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் ஓகே ஸோ ப்ரீவியஸ் என்ட்ரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஷேர் வந்து கன்ஃபார்ம் ஆகிறப்போ அதாவது ஓகே நீங்கள் வந்து இவ்வளோ ஷேர்ஸ் வாங்கியிருக்கீங்க உங்கள் எல்லா ஷேர்ஸுமே நாங்கள் உங்களுக்கு இஷ்யூ பண்ணுறோம் அண்ட் யூஆர் எ ஷேர் ஹோல்டர் ஆஃப் திஸ் கம்பெனி மெம்பர் ஆஃப் திஸ் கம்பெனி அப்படின்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணுற ஸ்டேஜ் தான் அலாட்மெண்ட் ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் இருக்கிற என்ட்ரிஸ் நம்ம பார்த்தோம் இது வந்து எப்போனா அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் கொடுக்குறப்பவே ப்ரீமியம் அமௌண்ட்டை கலெக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ வாட் எவர் த அமௌண்ட் யூ ஆர் பேயிங் ஃபார் த ஷேர் தட் இஸ் ப்ரீமியம் அமௌண்ட் செக்யூரிட்டி ப்ரீமியம் ஓகே ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப அதுக்கான என்ட்ரி என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் ஆஃப் த அமௌண்ட் இஸ் ரிசீவ்ட் பேங்க் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு ஷேர் அப்ளிகேஷன் அக்கௌண்ட் ஸோ இந்த என்ட்ரி நம்ம ஆல்ரெடி ஜென்ரலாக ஃபுல்லி பெய்ட்லேயும் பார்த்துருக்கோம் ஸோ அதே தான் இங்கேயும் வரும் பேங்க் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு ஷேர் அப்ளிகேஷன் அக்கௌண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தட் அப்ளிகேஷன் மணி ஹேஸ் டு பி ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு செக்யூரிட்டி ப்ரீமியம் ஸோ வாட் ஹேஸ் கம் இன் ஷேர் அப்ளிகேஷன் அமௌண்ட் ஹேஸ் கம் இன் தட் ஹேஸ் டு பி ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு செக்யூரிட்டி ப்ரீமியம் அதனால செக்யூரிட்டி ப்ரீமியமை க்ரெடிட் பண்ணுறோம் okay so this is alternative method of uh, recording share premium rendu ko periya difference illa epovume na ungalku solluven or entry for receivable and the other entry for received abdi irukum ninga previous idla pathinga abdina receivable entry liye security premium an thaniya pirichu potrukanga but inga apdi podala okay inga vandu just like that share allotment account data to share capital account which has to be transferred to share capital ஓகே இது வந்து ரிசீவபிள் நெக்ஸ்ட் வந்து ரிசீவ்டு அந்த ரிசீவ்டில் தான் அந்த செக்யூரிட்டி ப்ரீமியமை தனியாக பிரித்து போட்டிருக்காங்க தட் இஸ் த ஒன்லி டிஃப்ரென்ஸ் இதே நீங்கள் ப்ரீவியஸ் மெத்தட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரிசீவபிள் அதாவது ஷேர் அலாட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டு செக்யூரிட்டி ப்ரீமியம்னு போட்டிருப்பாங்க பட் அந்த செக்யூரிட்டி ப்ரீமியமை இங்கே பேங்க் அக்கௌண்ட் டேட்டா டூவில் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அவ்வளோதான் ஓகே தட் இஸ் த ஒன்லி டிஃப்ரென்ஸ் அங்கே ரிசீவபிளில் போட்டிருக்காங்க இங்கே ரிசீவ்டில் போட்டிருக்காங்க So, this is the alternative method. But, if you follow this method, uh, follow up the best way to suggest it. But, if you tell me what you're saying, then you can follow up the best way. So, next one is issue of share at discount. I told you this is what I'm saying. Issue of share at discount is uh, if the share value is 10 rupees, that is 8 rupees to issue. But, 2 rupees is a discount. So, that is the uh, issue of share at discount. இது வந்து இட் பிலாங்ஸ் டு த கிளாஸ் ஆல்ரெடி இஷ்யூடு இது எப்போவுமே ப்ராஸ்பெக்டர்ஸ்லாம் அவங்க ஆல்ரெடி மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும் ஃபார் திஸ் கேட்டகரி வி ஆர் ப்ரொவைடிங் டிஸ்கவுண்ட் ஆன் ஷேர்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ப்ராஸ்பெக்டர்ஸ்லாம் அவங்க கிளியராக பண்ணியிருக்கணும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த கம்பெனி லா போர்டு ஹேஸ் டு சேங்ஷன் கம்பெனி லா போர்டு அப்படின்னா கம்பெனியில் இருக்கிற போர்டு ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் எல்லாருமே வந்து இதை அக்செப்ட் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ அப்படி அவங்கெல்லாம் அக்செப்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் டிஸ்கவுண்ட்டில் இஷ்யூ பண்ண முடியும் ஏன்னா இட்ஸ் அ லாஸ் ஃபார் அஸ் ஷேர் வேல்யூ வந்து ஐ மீன் கேபிட்டல் அமௌண்ட் வந்து அப்படியே கம்மியாகும் இப்படி நம்ம ஷேர் கொடுக்குறதுனால அண்ட் கம்பெனி லா போர்டு வந்து சேங்ஷன் அப் டு டென் பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் ஒன்லி மேக்ஸிமம் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி ஷேர் தான் வந்து டிஸ்கவுண்ட் அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க அண்ட் எப்போ இந்த டிஸ்கவுண்ட் அவங்க டிஸ்கவுண்ட்டில் ஷேர்ஸ் இஷ்யூ
and the issue must be made within 2 months from the date of sanction of the company law board company la vandu okay ninga vandha discount la kudukradena kudunga appdin solli ellaruma seindha accept pannitaanga appdina and accept panna date la irundhu 2 months ku la avanga andha shares la issue panni mudichirunu otherwise after 2 months they cannot issue a discount and also in the madri uh, discount la nanga issue pannuvom abdingra vishayangal ellame vandha has to be mentioned in prospectus prospectus na enna ungalku kekkanume sollirke or company pathina all positive things will be there and what they are going to do ad ellame vanda and prospectus la irukum so every prospectus relating to issue of shares and balance sheet should contain the particulars balance sheet liyum seri prospectus liyum seri kandipa vanda avanga adha mention pannirukkom ipdi discount la nanga issue pannirukkom so the uh, capital value has been decreased to this level abingra mari avanga mention pannano so inga ore ore journal entry da if it is a share is issued at discount idu vandu share allotment adha at the time of allotment the discount has been given adha vandu share allotment account data discount on issue of shares account data to share capital account ena share நம்ம கலெக்ட் பண்ணுற அமௌண்ட் வந்து ஹேஸ் டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு ஷேர் கேபிட்டல் அதனால் ஷேர் கேபிட்டலில் நம்ம கிரெடிட் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே வந்து எப்படின்னா டெபிட் வாட் த அமௌண்ட் இஸ் கம்மிங் அண்ட் கிரெடிட் வேர் இட் கோஸ் அதை எதுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோமோ அதை நம்ம இங்கே கிரெடிட் பண்ணுவோம் ஸோ நீங்கள் அந்த மாதிரி ஈஸி மெத்தடில் மைண்டில் வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் எல்லாம் போடுறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் ஒன்ஸ் அகேன் ஐம் சேயிங் டெபிட் வாட் இஸ் கம்மிங் இன்சைட் கிரெடிட் வேர் இட் கோஸ் okay so the next uh, fresh chapter pathina four feature of shares the four feature of shares ye namma porrom appadina like ipo vanda uh, installment la pay pandrapo application uh, apply pandrapo or amount appra uh, allotment appo or amount appra uh, first call second call final call na anja pirichi pay pannalam but and anja edila first moonu edu pay pannitaanga application paniyaach allotment paniyaach ஃபர்ஸ்ட் கால் பண்ணியாச்சு செகண்ட் கால் பண்ணுறப்போ தி வெர் நாட் ஏபிள் டு பே அப்படிங்கிறப்போ அந்த சமயத்தில் தேல் கிவ் ஃபர்தர் கிரேஸ் சான்ஸ் டு பே பட் அதுலேயும் பே பண்ணல அப்படிங்கிறப்போ அந்த ஷேரை வந்து கேன்சல் பண்ணிடுவாங்க இனிமேல் நீங்கள் ஷேர் ஹோல்டர் கிடையாது ஆனால் அவங்க பே பண்ண அமௌண்ட்டு திரும்ப அவங்க கைக்கு போகாது அது கம்பெனியே தான் வச்சுக்கும் ஸோ தட் இஸ் கால் கெயின் ஆர் ஆர் இட் வில் பி ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு ஆர் இட் வில் பிகம் அ ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் தி கம்பெனி okay and uh, that uh, forfeited shareholder has been removed from the register of member of company and uh, uh, should have adopted table a as its article or excess provision has to be given just like that four feature panna mudiyada article of association la ivanga the mention panni irukonu indha mari pay pannada budgetla and the share amount engalukku uh, property a varum and shareholder will not be any more shareholder in this company அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிஷன் வந்து எக்ஸஸ் ப்ரொவிஷனாக நீங்கள் ஆர்டிக்கலில் போட்டிருக்கணும் இல்லைனா டேபிள் ஏ அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல டேபிள் ஏ அப்படிங்கிற ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கும் ஷேர்ஸ்னால் நீங்கள் எப்படி தான் ஹேண்டில் பண்ணுங்கிற ஒரு ரூல்ஸ் வந்து கம்பெனிஸ் ஆக்டில் வச்சுருப்பாங்க ஸோ எதர் அந்த டேபிள் ஏவை ஃபாலோ பண்ணும் இல்லைனா எக்ஸஸாக நீங்கள் இதை உங்களோட ஆர்டிக்கல் ஆஃப் அசோசியேஷனில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும் ஓகே அந்த ரெஜிஸ்டர் நோட்டஸ் மஸ்ட் ஆல்சோ இன்டிமேட் நான் பேமெண்ட் ஆஃப் கால் ஆன் தி டியூ டேட் மென்ஷன் ரெஜிஸ்டர்லேயும் வந்து இந்த ரீசனால தான் இதை ஃபோர் ஃபீட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதையும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும் அண்ட் ஆல்சோ ஷுட் பி ப்ரிங் இன் டு தி அக்கௌண்ட் அதை ப்ராப்பராக நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ ஒரு ஷேர்ஸ் வந்து ஃபோர் ஃபீச்சர் பண்ணுறப்போ அதாவது அதை கேன்சல் பண்ணுறப்போ வி நீட் டு சி வெதர் இட் ஹேஸ் பின் இஷ்யூட் அட் பார் ஆர் ப்ரீமியம் ஆர் டிஸ்கவுண்ட் ஸோ இஃப் இட் இஸ் இஷ்யூட் அட் பார் த ஜேர்னல் என்ட்ரி வில் பி ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டெட் ஆர் டு respective unpaid calls to four feature shares account inga vanda respective unpaid calls la vanda amount due or unpaid and the amount eludhu evlo amount namakku varavendi edirko adha vanda respective unpaid calls la nama podanum four feature shares la vanda actual amount we have received adavadhu already uh, application allotment la la receive panirpola and the amount eduthu inga mention pannu four feature uh, shares ku nera okay and uh, also narration on your own words you have to give so next one is uh, issued at premium so uh, share premium ku nama share issue panita at one stage they fail to pay 
அப்போ வந்து அது அந்த ஷேரை ஃபோர் ஃபீட் டர்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன ஜேர்னல் என்ட்ரி வரும் அதில் ரெண்டு கேசஸ் இருக்கு ஒன் இஸ் இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் காலில் தான் நீங்கள் ஷேர் ப்ரீமியம் பே பண்ணணும்
So the next entry pathinga abdina share premium receive paniyaachu receive pannadukapra and the share vandu forfeiture pandrom appa adukana entry enna varu nu pathinga share capital account data to respective unpaid call amount to forfeiture shares idla vandu share premium gardha varave varadhu yen abdina share premium ah receive panni adha vandu security premium ku transfer um paniyaachu So in the four feature on the shares la and the amount when they include a gather okay so rest of the amount motto now and the four feature shares cool and the value by enter on a share capital level and the share premium power for example or share when the 10 rupees 15 rupees can I may shoot on your call okay I'd love and the at the time of application even the share premium amount to one year on which corner upon the share premium amount ஷேர்ஸ் ஐ மீன் செக்யூரிட்டி ப்ரீமியம்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுவோம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணதுக்கப்புறம் பேலன்ஸ் அதாவது அட் தி டைம் ஆஃப் அலாட்மெண்ட் அலாட்மெண்ட்ல தே சப்போஸ் டு கிவ் டூ ருபீஸ் பர் ஷேர் அப்படின்னா அந்த டூ ருபீஸ் மட்டும்தான் ரிசீவ் பண்ண தான் இங்கே வரும் அது வந்து செக்யூரிட்டி ப்ரீமியம்க்கு போச்சு இங்கே ஃபோர் ஃபியூச்சர்ல வந்து டூ ருபீஸ் பே பண்ணிட்டாங்க பேலன்ஸ் எயிட் ருபீஸ் தே ஃபெயில் டு பே அப்படின்னா அந்த ஃபோர் ஃபியூச்சர்ஸ்க்கு நேரம் நம்ம வந்து டூ ருபீஸ்க்கான வேல்யூ மட்டும் தான் போடணும் அண்ட் ஆல்சோ ரெஸ்பெக்டிவ் அன்பெய்ட் கால்ஸுக்கு நேராக எயிட் ருபீஸ்க்கான வேல்யூவை நம்ம போடணும் ஓகே அண்ட் ஷேர் கேபிட்டலுக்கு நேராக டென் ருபீஸ் தான் போடணும் ஃபிஃப்டீன் ருபீஸ் போடக்கூடாது ஓகே புரிஞ்சுதா இது வந்து நம்ம ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறப்ப இன்னும் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பட் ஸ்டில் இங்கே வந்து ஒன்ஸ் நம்ம ஷேர் ப்ரீமியம் ரிசீவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஷேர் ப்ரீமியம்க்கான எந்த ஒரு விஷயமும் வராது இன் கேஸ் ஆஃப் For feeding or cancelling this share. Okay, that's what you have to mind. So, in case you uh, have a discount issue, but if you have a share of 4 feet, usually you have a discount in the allotment time. You have to say that you have a discount in the allotment time. So, in that case, that has to be debited it as a loss. Usually, we have to debit it as a loss. We have to pay it as a loss properly. பட் இங்கே வந்து ப்ராப்பராக பே பண்ணல அந்த ஷேரை ஃபோர் ஃபிட் பண்ணிட்டோம் இப்போ இந்த தட் கேஸ் த டிஸ்கவுண்ட் ஹேஸ் டு பி கிரெடிட்டட் ஏன்னா திரும்ப நம்ம இஷ்யூ பண்ணுறப்போ அந்த டிஸ்கவுண்ட் இல்லாமலும் நம்ம இஷ்யூ பண்ணலாம் ரீஇஷ்யூ பண்ணுறப்போ ஓகே ஃபார் த என்ட்ரி இஸ் ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு டிஸ்கவுண்ட் ஆன் இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் அக்கௌண்ட் ஃபார் கேன்சலிங் டிஸ்கவுண்ட் எவ்வளோ டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்தோமோ அந்த அமௌண்ட்டை தான் இங்கே என்டர் பண்ணணும் டு ரெஸ்பெக்டிவ் அன்பெய்ட் கால்ஸ் இது வந்து கால் இன் அரியர்ஸ் ஒன்றும் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் சில டெக்ஸ்ட் புக்கில் கால் இன் அரியர்ஸ்னு போட்டிருக்காங்க பட் இந்த டெக்ஸ்ட் புக்கில் வந்து ரெஸ்பெக்டிவ் அன்பெய்ட் கால்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க தட் இஸ் அமௌண்ட் அவங்க எவ்வளோ பே பண்ணலையோ அந்த அமௌண்ட்டை இங்கே மென
டூ ஃபோர் ஃபீட் அட் சேஸ் எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆல்ரெடி அவங்க பே பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த அமௌண்ட்டை நாம் இங்கே மென்ஷன் பண்ணுவோம் ஸோ திஸ் இஸ் தி என்ட்ரி ஃபார் த ஷேர் விச் ஹாஸ் பீன் இஷ்யூட் ஆன் டிஸ்கவுண்ட் அண்ட் ஹாஸ் பீன் ஃபோர் ஃபீட்டட் ஸோ நம்ம வந்து ப்ரோரேட்டா அலாட்மெண்ட் அப்படின்னா என்னென்னு நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் தட் இஸ் இப்போ வந்து இன் கேஸ் ஆஃப் ஓவர் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஓவர் சப்ஸ்கிரிப்ஷன்னா என்ன எவ்வளோ நம்ம ஷேர்ஸ் வேணுமோ அதை விட அதிகமாகவே ஷேர்ஸ் வந்து பப்ளிக் வாங்கியிருக்காங்க அப்படிங்கிறப்போ நம்ம வந்து கண்டிப்பாக அதை ரெடியூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் அதை எப்படி ரெடியூஸ் பண்ணுவோம்னா ஒரு பத்து ஷேர் வாங்கின இடத்துல அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஏழு ஷேர் இல்லை எட்டு ஷேர் நம்ம கொடுத்து அப்படி ரெடியூஸ் பண்ணணும் லைக் எந்த ஒரு ஷேர் ஹோல்டரையும் நம்ம வெளியில் அனுப்பாமல் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் இருக்கிற மாதிரி நம்ம பண்ணுறது பேர் தான் ப்ரோரேட்டா அலாட்மெண்ட் அப்படி அலாட் பண்ண ஷேர்ஸில் ஃபோர் ஃபீட் ஆயிருக்கு அவங்க சரியாக பே பண்ணல அப்படிங்கிறப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வி ஹாவ் டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் தியர் எக்ஸஸ் அப்ளிகேஷன் மணி டுவர்ட்ஸ் தி அமௌண்ட் டியூ ஆன் அலாட்மெண்ட் எக்ஸஸ் அமௌண்ட்டை வந்து இதில் காம்பன்சேட் பண்ணுவாங்க அதாவது இவங்க பே பண்ண முடியாத அமௌண்ட்டுக்கு பதிலாக அந்த எக்ஸஸ் அப்ளிகேஷன் மணி எடுத்து இதில் போடுவாங்க பட் சச் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் தி எக்ஸஸ் அப்ளிகேஷன் மணி அஃபெக்ட்ஸ் தி அன்பெய்ட் கால் த எக்ஸாக்ட் அமௌண்ட் டு பி ஃபோர் ஃபீட்டட் ஹேஸ் டு பி கம்ப்யூட்டட் கேர்ஃபுல்லி ஸோ அப்படி காம்பன்சேட் பண்ணாலுமே தட் ஹேஸ் டு பி கேல்குலேட்டட் வெரி கேர்ஃபுல்லி அண்ட் பர்டிகுலர்லி வென் சம் ப்ரோரேட்டா அலாட்டிஸ் இஸ் ஃபெயில் டு பே தி அலாட்மெண்ட் மணி அதாவது அவங்களுக்கு ஷேர் அலாட் ஆயிருக்கும் பட் ஆனால் அந்த அலாட்மெண்ட் மணியை அவங்க பே பண்ணுறதுக்கும் ஃபெயில் பண்ணியிருப்பாங்க இன் சச் கேஸ் அவங்கள வேறு வழியே இல்லாமல் நம்ம ஃபோர் ஃபீட் பண்ணி வெளியே அனுப்பணும் இல்லைனா அதை ரீஇஷ்யூ பண்ணணும் ஓகே ஸோ அது வந்து ரீஇஷ்யூ அதெல்லாம் வந்து ஃபர்தர் டாபிக்ஸில் நம்ம பார்க்கலாம் பட் பேஸ்ட் ஆன் ப்ரோரேட்டா பேசிஸ் இதுதான் ஒரே சொல்யூஷன் வி ஹாவ் டு ஜஸ்ட் கான்ட்ராக்டை வந்து நம்ம கேன்சல் பண்ணுறது தான் ஒரே ஒரு சொல்யூஷன் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சரெண்டர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் சரெண்டர் ஆஃப் ஷேர்ஸ்னா யூஸ்வலாக கம்பெனி தான் வந்து ஷேரை ஃபோர் ஃபீட் பண்ணுவாங்க இன்கேஸ் அவங்க ஷேர் ஹோல்டரால் இதுக்கு மேலே பே பண்ண முடியாதுன்னு கம்பெனி டிசைட் பண்ணிட்டாங்கன்னா தேவில் தேவில் ஃபோர் ஃபீட் த ஷேர் பட் ஷேர் ஹோல்டரே ஃபீல் பண்ணுறாங்க இதுக்கு மேலே என்னால் வந்து பே பண்ண முடியாது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணாங்கன்னா இன் தட் கேஸ் என்ன ஆகும்னா ஷேர்ஸை வந்து ஷேர் ஹோல்டரே சரண்டர் பண்ணிடலாம் எனக்கு இந்த ஷேர் வேணாம்ப்பா நாங்க வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி கம்பெனி கிட்ட கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா தட் இஸ் கால் சரண்டர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் இட் ஹேப்பன்ஸ் இன் டூ சுச்சுவேஷன் ஒன்ஸ் அவங்க சரண்டர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்க பார்ட் ஆஃப் தி ஷேர் வந்து சரண்டர் பண்ணிட்டு ரெஸ்ட் ஆஃப் தி ஷேருக்கு வந்து தே மே ஆஸ்க் தெம் டு காம்பன்சேட்டட் ஆர் பார்ட் ஆஃப் தி ஷேருக்கு மட்டும் நான் பே பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம் அனத கேசஸ் அப்படி சரண்டர் பண்ண ஷேர்ஸை வந்து திரும்ப அவங்க ரீஇஷ்யூ திருப்பி அவங்களுக்கே கொடுக்கலாம் மேபி வித் சம் கன்சட்ரேஷன் ஆர் அதை கேன்சல் பண்ணலாம் இல்லைன்னா தட் மீ ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் அக்கௌண்ட் அந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா ஷேரும் நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸும் கம்மியாகும் ஷேர் கேபிட்டல் வேல்யூவும் கம்மியாகும் ஸோ அது கம்மியாகுதுங்கிறத காமிக்கிறதுக்கு தான் இந்த செப்பரேட் அக்கௌண்ட் கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் அக்கௌண்ட் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் லீன் ஆன் ஷேர்ஸ் இப்போ வந்து ஒரு ஷேர் இஷ்யூ பண்ணி அதில் வந்து அப்ளிகேஷன் மணி பே பண்ணியாச்சு அலாட்மெண்ட் மணி பே பண்ணியாச்சு பட் கால் மணி எதுவும் பே பண்ணல அப்படிங்கிறப்போ டு சம் எக்ஸ்டென்ட் அவங்க வெயிட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் பே பண்ணலன்னா என்ன பண்ணுவாங்க ஃபோர் ஃபீட் பண்ணுவாங்க ஃபோர் ஃபீட் இந்த சென்ஸ் அந்த ஷேர் ஹோல்டர் கிட்ட இருந்து அந்த ஷேரை திருப்பி எடுத்துக்குவாங்க ஓகே அண்ட் வாட் அவர் த அமௌண்ட் ஹேஸ் பெயிண்ட் அது வந்து திரும்ப ஷேர் ஹோல்டருக்கு போகாது அது வந்து கம்பெனிக்கு கெயினாக இருக்கும் பட் இந்த லீன் ஆன் ஷேரை பொறுத்த வரையும் ஷேர் கொடுத்தாச்சு அவங்களால ஒரு அமௌண்ட் பே பண்ண முடியல அப்படின்னா த ஷேர் ஹோல்டர் ஹேஸ் டு மேனேஜ் வித் சம்திங் எல்ஸ் அண்ட் ஹேஸ் டு பே ஷேர் வந்து வித்தாச்சு அது வந்து காசு உள்ள வந்தாகணும் அப்படிங்கிற சுச்சுவேஷன் தான் இந்த லீன் ஆன் ஷேர்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ அங்க வந்து ஷேர் ஹோல்டர் ஃபோர் ஃபீட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா வாட் எவர் த அமௌண்ட் ஹேஸ் பெயிட் தட் வில் பி கோ ஆஸ் கேபிட்டல் கெயின் பட் இங்க வந்து அந்த மாதிரி கெயினா ரீட்டைன் பண்ணி வச்சிருக்க முடியாது வாட் எவர் த அமௌண்ட் அது வந்து ஷேர் கேபிட்டலாக தான் இருந்தாகணும் அது கெயினில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியாது ஓகே
நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கிட்ட இருந்து ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கிட்ட இருந்து அவங்களோட பர்சனல் ப்ராப்பர்ட்டி ஆர் சம்திங் எல்ஸ் வச்சு இந்த அமௌண்ட் பே பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இன் தட் கேஸ் த என்ட்ரி வில் பி பேங்க் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அக்கௌண்ட் இது கம்பெனியோட புக்கில் நெக்ஸ்ட் ஒன் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து இவங்க பிளஸ் பண்ணுறப்போ இவங்க எடுத்துக்கிறப்போ அதில் எக்ஸஸ் அமௌண்ட் இருந்ததுன்னா அதை திருப்பி கொடுக்கறதுக்கான என்ட்ரி தான் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அக்கௌண்ட் டேட் ஆர் டு பேங்க் அக்கௌண்ட் ஹியர் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் வில் பி ரிசீவிங் தி அமௌண்ட் அண்ட் ஃபார் த கம்பெனி த கேஷ் இஸ் கோயிங் அவுட் ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட் இஸ் கிரெடிட்டட் ஹியூர் இந்த வீடியோ வாட்ச் பண்ணதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் இந்த வீடியோ நிஜமாவே இன்ஃபர்மேட்டிவா இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அண்ட் மறக்காம பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்க தேங்க்யூ 